హలో ఎవ్రీవన్ సో ఈ వీడియోలో మీకు డిఎంఎల్టీ కోర్స్ అంటే ఏంటి ఎవరెవరు ఈ కోర్సులో జాయిన్ అవటానికి అర్హులు అండ్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇందులో సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఎంఎల్టీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా చెప్తాను నేను ఈ వీడియో చేయమని చెప్పి యూట్యూబ్లో నన్ను ఒక యూట్యూబర్ నన్ను రిక్వెస్ట్ చేశారు నన్ను సో అందుకని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను మీకు కూడా ఇలాంటి డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా మెడికల్కి సంబంధించి ఏదైనా టాపిక్ సంబంధించి లెసన్ కానీ ఏదైనా సరే అర్థం కాకపోయినా ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి వీలైనంత త్వరగా నేను వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను అండ్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఎవరైనా సరే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ డిఎంఎల్టీలో మనకి డి అనే పదం కనిపిస్తుంది డి అంటే డిప్లొమా అని అర్థం సో ఈ డిప్లొమా అంటే మీనింగ్ ఏంటి సో ఒకేషనల్ కోర్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి మనకి ఒకేషనల్ కోర్సెస్ అంటే జాబ్ ఓరియెంటెడ్ కోర్సెస్ అని అర్థం అంటే ఈ కోర్సెస్ చదివిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ చేసిన తర్వాత మనం ఆ పని చేయగలము అని అర్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిఎంఎల్టీ కోర్స్ అనేది హాస్పిటల్లో రక్త పరీక్షలకి సంబంధించినటువంటి కోర్సు బ్లడ్ టెస్ట్లకి సంబంధించినటువంటి కోర్సు సో ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత హాస్పిటల్లో మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేయగలము అని అర్థం సో దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ మనకి ఈ కోర్స్ చేసిన తర్వాత వస్తుంది అండ్ ఆ సర్టిఫికేట్ ఉంటే మనం ఆ టెస్ట్లు చేయడానికి అర్హులము అని అర్థం సో అలా ఉన్నటువంటి కోర్సుని మనం ఒకేషనల్ ఎంఎల్టీ అంటాం సో అది ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ అనమాట ఒకేషనల్ ఎంఎల్టీ అనేది అండ్ ఈ డిప్లొమో ఎంఎల్టీ ఏంటి అంటే ఈ ఒకేషనల్ కోర్సెస్లో డిప్లొమో అంటే డిగ్రీతో సమానం నార్మల్గా ఇంటర్ చదివిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ లెవెల్ డిగ్రీ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ స్టడీ అంటే డిగ్రీ అంటారు డిగ్రీ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే పీజీ అంటారు ఇలా ఒకేషనల్లో వచ్చిన వాళ్ళకి ఒకేషనల్లో ఇంటర్మీడియట్ చదివిన వాళ్ళకి డిగ్రీ అంటే డిప్లొమో అని అర్థం సో డిప్ డిప్లొమో ఎంఎల్టీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ అనమాట సో రైట్ సో డిప్లొమో అంటే మీ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇప్పుడు సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డిఎంఎల్టీ అంటే ఏంటి ఫుల్ ఫామ్ చూడండి డిఎంఎల్టీ అంటే డిప్లొమో ఇన్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ అని అర్థం నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మీకు ముందుగా ఈ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ అంటే ల్యాబ్లో పనిచేసేటటువంటి టెక్నీషియన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత హాస్పిటల్లో ఎంతవరకు ఉందనేది ముందు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే నిజమే ఈ టెక్నీషియన్ లేకపోతే హాస్పిటల్లో ఇంత ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది సో టెక్నీషియన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మీకు అనిపిస్తుంది ఇది అయిపోయిన తర్వాత సో దాని తర్వాత ఈ కోర్స్ ఏంటి ఎలా చదవాలనేది అప్పుడు చూద్దురు కానీ సో ఫస్ట్గా మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి సింబల్ ఏదైతే ఉందో అది చూడగానే మీ మైండ్లో ఇది హాస్పిటల్కి సంబంధించిన సింబల్ అనేది అర్థమైపోతుంది అండ్ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇలాంటి సింబల్ని మనం ఎవరైతే ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేస్తారో డాక్టర్స్ అంటారో వాళ్ళ యొక్క కార్ల మీద బైక్స్ మీద ఈ సింబల్ అనేది ఉంటుంది అండ్ కొంతమంది నర్సెస్ కూడా ఈ సింబల్ అనేది కొట్టించుకుంటారు సో ఇది టోటల్గా మెడికల్కి సింబల్ అనమాట సో ఇక్కడ ఈ ప్లస్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది నాలుగు వైపులా ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో హాస్పిటల్లో కూడా ఇలా నలుగురు ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు ఒకటి టెక్నీషియన్ రెండు డాక్టర్ మూడు ఫార్మసిస్ట్ నాలుగు నర్స్ సో ఈ నలుగురు కూడా చాలా ముఖ్యం అంటే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నటువంటి వ్యక్తి ఒక హాస్పిటల్కి కనుక వస్తే తన ఆరోగ్యంగా మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళాలి అంటే ఈ నలుగురు కూడా కలిసి పనిచేయాలి ఎలాగో చెప్తాను చూడండి ఒక అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నటువంటి వ్యక్తి హాస్పిటల్కి వచ్చి తనకి జ్వరం వస్తుంది సార్ అని డాక్టర్ గారికి చెప్పాడు జ్వరం వస్తుంది అని చెప్పాడు కదా మరి డాక్టర్ గారు వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు కదా చేస్తారా అంటే చేయరు ఎందుకు ఎందుకు చేయలేరు అంటే మలేరియా వచ్చినప్పుడు జ్వరమే వస్తుంది టైఫాయిడ్ వచ్చినప్పుడు జ్వరం వస్తుంది డెంగ్యూ వచ్చినప్పుడు జ్వరం వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ చూస్తే కరోనా వచ్చినప్పుడు కూడా ఫీవర్ వస్తుంది సో ఫీవర్ వచ్చింది అని చెప్పగానే అది ఎందుకు వచ్చింది దేనివల్ల వచ్చింది దేనివల్ల ఏ వ్యాధి వల్ల జ్వరం వచ్చింది అనేది చెప్ తెలుసుకోకుండా డాక్టర్ గారు అనేది డాక్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ చేయడం కుదరదు సో అందుకని ఆ లక్షణాలను ఆధారంగా చేసుకుని డాక్టర్ గారు టెస్టులు రాస్తారు సో ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఒక పేషెంట్ అనారోగ్యాన్ని కనుక మనం నయం చేయాలి అంటే మొదటి స్టెప్ అనేది ముందు వ్యాధి నిర్ధారించాలి సో ఆ మొదటి స్టెప్ చేసేటటువంటి వాళ్ళనే ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ అంటాం సో ఈ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఫస్ట్ ల్యాబ్
అండ్ ఆ మందుల్ని మనం కొనుక్కొని తీసుకెళ్ళి నర్స్కి ఇస్తే నర్స్ ఆ ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వటం మనల్ని మనకి టైంకి ఇచ్చి ఆ ఇంజక్షన్స్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ మనల్ని కాపాడటం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ నలుగురు కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తేనే ఈ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నటువంటి వ్యక్తి బయటికి ఆరోగ్యంగా రాగలడు కానీ ప్రస్తుత సమాజంలో ఈ నలుగురికి కాకుండా డాక్టర్కి మాత్రమే ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకంటే వీళ్ళు చేసేటటువంటి పని గురించి సమాజంలో చాలామందికి అవగాహన తక్కువ హాస్పిటల్ అనగానే డాక్టర్ గుర్తొస్తాడు కానీ వీళ్ళు ఎవరు గుర్తుకు రారు మీకు ఎందుకంటే అవగాహన తక్కువగా ఉంది కానీ బయట అదర్ కంట్రీస్లో అలా ఏమి ఉండదు సో డాక్టర్ ఎంత ఈక్వల్లో ఈ ల్యాబొరేటరీ సైంటిస్ట్ ఇంకా బయట దేశాల్లో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ని ల్యాబొరేటరీ సైంటిస్ట్ అంటారు మీరు గూగుల్లో కూడా సర్చ్ చేసుకొని చూడొచ్చు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ అని ఎవరిని పిలవరు ల్యాబొరేటరీ సైంటిస్ట్ అంటారు అండ్ డిఎంఎల్టీ అంటే కూడా మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కాదు అది మెడికల్ ల్యాబొరేటరీ టెక్నాలజీ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ అంటే ల్యాబ్లో వాడేటటువంటి పరికరాలు కానీ చేసేటటువంటి పని కానీ దానికి సంబంధించిన దాని గురించి చదువు చదివేటటువంటి వాళ్ళని ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ అంటారు అంతేగాని డిఎంఎల్టీ అంటే టెక్నీషియన్ అని కాదు అర్థం ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కాదు మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ సో ఆ టెక్నాలజీ గురించి చదివినటువంటి వ్యక్తిని మనం ల్యాబొరేటరీ సైంటిస్ట్ అంటాం బయట కంట్రీస్లో మన దగ్గర అంత అవగాహన లేదు కాబట్టి మనం టెక్నీషియన్ అని పిలుస్తాం అనమాట సో ఇలా ఈ ఎల్టి ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ తన టెస్ట్లు కరెక్ట్గా చేసి కొంచెం కూడా తప్పు పోయినా ఆ రిజల్ట్ తప్పు మారిపోతే ట్రీట్మెంట్ తప్పుబోతుంది ట్రీట్మెంట్ తప్పుబోతే ఆటోమేటిక్గా పేషెంట్ పానానికి హాన్ జరుగుతుంది సో ఈ టెక్నీషియన్ రిపోర్ట్స్ కరెక్ట్గా చేసి డాక్టర్కి ఇస్తే డాక్టర్ దానికి సంబంధించి ఆ రిపోర్ట్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని మెడిసిన్ రాస్తారు అండ్ ఫార్మసీ వాళ్ళ దగ్గర మెడిసిన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మెడిసిన్స్ ఇవ్వటం అండ్ నర్సెస్ ఆ ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వటం అంటే ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వటం చేస్తారు ఈ విధంగా పేషెంట్ ఆరోగ్యంతో బయటికి రావడం అనేది జరుగుతుంది సో టెక్నీషియన్ రోల్ అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట హాస్పిటల్లో అదే టెక్నీషియన్ లేకపోతే హాస్పిటల్లో సో ఈ పేషెంట్ ఎప్పుడైతే హాస్పిటల్కి వెళ్తాడో డాక్టర్ గారు ఆ పేషెంట్ చెప్పినటువంటి లక్షణాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయటం అనేది కుదరదు డాక్టర్కి ఖచ్చితంగా టెస్ట్ చేయాల్సింది అది ఏదైనా సరే అందుకే ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చెప్పగానే డాక్టర్ గారు ఫస్ట్ టెస్టులు రాస్తారు నేను కంప్లైంట్ ఏంటి అనేది చెప్తున్నాను కదా నాకు జ్వరం వస్తుందని చెప్పాను కదా మందులు రాయచ్చు కదా టెస్ట్లు ఎందుకు చేపిస్తున్నారు అని చెప్పి చాలామంది అనుమానం పడుతూ ఉంటారు దాని వెనక రహస్యం ఏంటి అంటే ఇది టెస్ట్లు చేయకుండా అది ఏ వ్యాధి అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోకుండా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి కుదరదు ఈ విషయాలు చాలామందికి తెలియక పాపం ట్రీట్మెంట్ని డాక్టర్ని తప్పు పడుతూ ఉంటారు అది కరెక్ట్ కాదండి సో టెస్ట్లు అనేవి కంపల్సరీగా చేయాలి సో ఇది ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ హాస్పిటల్ రోల్లో అండ్ ఈ నలుగురు కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తారు అందుకే వీళ్ళని టీమ్ అంటారు అనమాట హెల్త్ కేర్ టీమ్ అంటారు ఈ నలుగురిని కలిపి హెల్త్ కేర్ టీమ్ అంటారు సో ఇది ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ హాస్పిటల్లో సో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం సో ఈ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ అవ్వాలి అంటే మనము ఏ కోర్స్ చేయాలి అండ్ ఆ కోర్స్ చేయాలంటే మనం అంతకుముందు ఏం చేసి ఉండాలి సో ఈ కోర్స్ చేయాలి అంటే మా ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ అవ్వాలంటే మనం చేయవలసినటువంటి కోర్సు డిఎంఎల్టి మరి డిఎంఎల్టీలో కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలి ఈ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఏం చదివి ఉండాలి అంతకన్నా ముందంటే మినిమం ఇంటర్మీడియట్ చేసి ఉండాలి మనం ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ అయినా పర్లేదు బైపీసీ అయినా పర్లేదు హెచ్ఈసీ అయినా పర్లేదు సిఈసీ ఎంఈసీ ఎంబైపీసీ నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం చాలామందికి ఎంఈసీ ఎంబైపీసీ అంటే తెలీదు ఈ నాలుగిటి గురించి తెలిసి ఉంటుంది కానీ ఇంటర్మీడియట్లో ఇంకో రెండు కోర్సులు ఉన్నాయి ఎంఈసీ అండ్ ఎంఐపీసీ అని అండ్ ఈ ఇంటర్మీడియట్లో ఏ కోర్స్ చేసినా పర్లేదు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయితే చాలు పాస్ అయిన వాళ్ళు డిఎంఎల్టీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ ఒకే ఇంటర్ అయిపోయింది వేరే ఏదైనా డిగ్రీ కూడా చేసేసారు మీరు ఇప్పుడు జాబ్ లేదు ఇప్పుడు డిగ్రీ అయిపోయింది కదా మరి ఇప్పుడు వచ్చి డిప్లొమా జాయిన్ అవడానికి కుదురుతుందంటే ఎస్ కుదురుతుంది టోటల్గా మీది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి ఉంటే చాలు తర్వాత మీరు పీజీ వరకు వెళ్ళిపోయినా సరే మళ్ళీ వచ్చి మీరు డిప్లొమా కోర్స్ అనేది జాయిన్ అవ్వచ్చు మరి ఈ కోర్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుందా తెలుగు మీడియంలో ఉంటుందంటే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మాత్రమే ఉంటుంది తెలుగు మీడియంలో ఉండదు కొన్ని చోట్ల మనకి ఈ డిఎంఎల్టీకి సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ ఆల్ ఇన్ వన్స్ కానీ తెలుగు మీడియంలో దొరుకుతూ ఉంటాయి అవి చదివి ఎగ్జామ్ మనం తెలుగు మీడియంలో రాసిన అది వర్కౌట్ అవ్వదు ఎగ్జామ్ రూల్స్ ప్రకారం ఇంగ్లీష్లోనే రాయాలి అండ్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి రెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది రెండు సంవత్సరాలు కా
పేపర్ వన్లో బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎనాటమీ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫిజియాలజీ బేసిక్స్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ బేసిక్స్ ఆఫ్ బయోస్టాటిస్టిక్స్ అని నాలుగు టాపిక్స్ ఉంటాయి అండ్ పేపర్ టూలో బేసిక్స్ ఆఫ్ పెథాలజీ బేసిక్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ బ్యాంకింగ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ సెలైజేషన్ సర్వీసెస్ అని పేపర్ టూలో ఉంటాయి అండ్ పేపర్ త్రీలో హాస్పిటల్ అవేర్నెస్ ఫెమిలరైజేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ట్యూబ్స్ ఇన్ ద సర్జికల్ డిపార్ట్మెంట్ సర్జికల్ అవేర్నెస్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఫర్ ద సర్జరీ పేషెంట్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ఆడియో అండ్ విజువల్ ఎయిడ్స్ అని చెప్పి పేపర్ త్రీలో మనకి ఇలా ఉంటాయి టాపిక్స్ సో టోటల్గా మనకి ఫస్ట్ ఇయర్లో మూడు సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సో అందులో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ అనేవి ఇవి సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ మనకి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ అనేది ఉంటుంది పేపర్ వన్లో పెథాలజీ అండ్ పేపర్ టూని మనం మైక్రోబయాలజీ అని పేపర్ త్రీని బయోకెమిస్ట్రీ అని పిలుస్తాము పెథాలజీలో మనము బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకొని టెస్ట్ చేస్తాము కొన్ని టెస్ట్లు అండ్ బ్లడ్ బ్యాంకింగ్ బ్లడ్ తీసుకొని దాన్ని ఎలా నిల్వ ఉంచాలి ఎవరికి ఇవ్వాలి ఏమేమి టెస్ట్లు చేయాలని బ్లడ్ బ్యాంకులో చదువుతాం మనం అండ్ ఇక్కడ బా పెథాలజీలో బయాప్సీ అని ఒక శాంపుల్ కూడా కలెక్ట్ చేస్తాం మనం శరీరంలో మనకు కొన్నిసార్లు గడ్డలు అయినప్పుడు ఆ గడ్డ ఎక్కడైతే వచ్చిందో అక్కడ కోసి తీస్తాం దాన్ని బయాప్సీ అంటాం ఆ తీసిన తర్వాత దాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తాం ఏ విధంగా వ్యాధి నిర్ధారిస్తాం అనేది ఇక్కడ పెథాలజీలో చదువుతాం మనం అండ్ మైక్రోబయాలజీ వచ్చేసి కంటికి కనబడినటువంటి సూక్ష్మజీవుల్ని మనం మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అంటాం వాటి గురించి చదివితే మైక్రోబయాలజీ అంటాం సో ఈ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి మనకు నాలుగు రకాలుగా ఉన్నాయి అందులో వచ్చేసి పారాసైట్ పారాసైట్స్ అంటేనేమో పరాణ జీవులు అని అర్థం అంటే అవి సొంతంగా బతుకులేవు వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడి బతుకుతాయి సో పారాసైట్స్ బ్యాక్టీరియా అంటే క్రిములు మైకాలజీ అంటే ఫంగస్ ఫంగస్ అంటే ఈ మనకి ఇంట్లో చూస్తూ ఉంటాం మనం పాడైపోయినటువంటి బ్రెడ్ మీద కానీ కూరగాయల మీద కూరమాయల మీద వస్తూ ఉంటుంది బూజ్ లాంటి పదార్థం దాన్నే ఫంగస్ అంటాం మనం ఇక వైరస్ అతి అతి చిన్న సూక్ష్మజీవులు అండ్ ఇమ్యూనాలజీ అంటేనేమో రోగ నిరోధక శక్తి మన రోగ నిరోధక శక్తి ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ క్రిములను ఎలా ఎదుర్కొంటుంది మనల్ని ఎలా రక్షిస్తుంది అని తెలుసుకుంటాం ఇక్కడ అండ్ ఎనిమల్ కేర్ మనం రీసెర్చ్కి సంబంధించిన ప్లేసెస్లో కూడా మనకి జాబ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా మందు తయారు చేయాలన్నా సరే ఏదైనా ట్యాబ్లెట్ అయినా సరే ఏదైనా సరే ఒక ఇంజక్షన్ కానీ సిరప్ కానీ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ ఎలకల మీద జంతువుల మీద ప్రయత్నిస్తారు ఆ జంతువుల మీద ప్రయత్నించేటప్పుడు ఆ ఇంజక్షన్స్ ట్యాబ్లెట్స్ వాటికి ఎవరు ఇస్తారంటే టెక్నీషియన్స్ వాటికి సంబంధించి అంటే జంతువుకి ఇచ్చారు సో జంతువు నుంచి మళ్ళీ బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకుని ఆ బ్లడ్ మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలి సో అక్కడ కూడా మనకి జాబ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎనిమల్ కేర్లో కూడా సో అందుకని అక్కడ దాని గురించి కూడా మనం ఇక్కడ చదువుతాం మనం అండ్ పేపర్ త్రీ వచ్చేసి బయోకెమిస్ట్రీ బయోకెమిస్ట్రీ అంటే జీవరసాయన శాస్త్రం శరీరంలో జరిగేటటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి జీవరసాయనిక చర్యలు కెమికల్ రియాక్షన్స్ గురించి మనం ఈ బయోకెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్లో చదువుతాం మనం ఈ బయోకెమిస్ట్రీలో మనం బ్లడ్ తీసుకొని మనం సెంట్రిఫ్యూస్ చేసి సీరమ్ ఆర్ ప్లాస్మా అని ద్రావణంగా సపరేట్ చేస్తాం మనం సీరంతో ఏమేమి టెస్టులు చేస్తామో ప్లాస్మాతో ఏమేమి టెస్టులు చేస్తాము అనేది ఇక్కడ బయోకెమిస్ట్రీలో నేర్చుకుంటాం అండ్ ల్యాబరేటరీని ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ యూరిన్ టెస్ట్ ఏంటి అవి ఎలా చేయాలి అండ్ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ కణంలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ గురించి చదువుతాం మనం ఇక్కడ అండ్ ల్యాబరేటరీ పరికరాలు అవి ఎలా ఉంటాయి ఎలా పనిచేస్తాయి అది ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తే రిపోర్ట్ ఎలా తప్పు పోతుంది అండ్ వాటి తప్పు జరిగినప్పుడు వాటిని ఎలా సరిదిద్దుకోవాలి అనేది కూడా మనం ఈ పేపర్ త్రీ అనేటువంటి బయోకెమిస్ట్రీలో చదువుతాం మనం సో ఫస్ట్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్స్ అంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా సెకండ్ ఇయర్ది ఎందుకు ఇంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంటే మనకి ఎగ్జామ్స్ పరంగా వచ్చేసరికి సెకండ్ ఇయర్లో మాత్రమే ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏవైతే మీరు సబ్జెక్ట్స్ చదివారో అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవడం కోసమే బేసిక్స్ మాత్రమే సో వీటి మీద ఏ విధమైనటువంటి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయరు సెకండ్ ఇయర్లో ఏవైతే సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో టాపిక్స్ ఉన్నాయో వీటి మీద మాత్రమే మనకి ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు అందుకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి టాపిక్ని కూడా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను రైట్ సో అందుకే సెకండ్ ఇయర్లో మాత్రమే ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మనకి నెక్స్ట్ ఇంకా జాబ్స్ శాలరీ ఎలా ఉంటుంది మరి వీటికి అంటే జాబ్స్ ఏ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి ల్యాబ్లో అయినా సరే జాబ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ డయాగ్నస్టిక్ ల్యాబరేటరీస్లో కూడా ఉంటాయి అంటే హాస్పిటల్ కాకుండా బయట సపరేట్గా కొన్ని ల్యాబ్స్ ఉ
మీకు ఇయర్ వైజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొన్ని ఈ శాలరీ పెరుగుతూ ఒక అరవై డెబ్బై వేల వరకు చేరుకుంటుంది అనమాట ఒకవేళ మీరు ఇంగ్లీష్లో పర్ఫెక్ట్ ఉన్నట్టయితే డిఎంఎల్టి కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మీరు ఏ దుబాయ్కో అరబ్ కంట్రీస్కో కనుక మీరు వెళ్ళిపోతే అక్కడ శాలరీస్ లక్షల్లో ఉంటుంది అనమాట సో నెలకు ఒక లక్ష రూపాయల జీతం వరకు సంపాదించవచ్చు అందుకని డిఎంఎల్టి కోర్సులో కనుక జాయిన్ అయితే చక్కగా చదువుకొని ప్రతి ఒక్క టెస్ట్ని కూడా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని కోర్స్ అయిపోయిన త అయిపోయిన తర్వాత పాస్పోర్ట్కి అప్లై చేసుకొని హ్యాపీగా దుబాయ్ కంట్రీస్కి అరబ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళిపోతే నెలకు లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తూ లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోవచ్చు సో ఇది టోటల్గా డిఎంఎల్టి కోర్స్ గురించి థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో నెక్స్ట్ ఇంకోసారి ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తోటి ఇంకో వీడియోలో కలుసుకుందాం